കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായ വീഡിയോനകത്ത് അലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടണേക്കാളും ഒരു അമ്പത് അറുപത് ശതമാനത്തോളം റേറ്റ് കുറച്ച് എങ്ങനെ വാങ്ങാം എന്ന് അത് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണത് അപ്പം എങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കമൻറ്റ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻ ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വന്നിട്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വ്യൂസും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കമൻറ്റിനും ഓരോ കമൻറ്റ് അടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കണേക്കാൻ നല്ലത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കൂടി പറയാൻ പോകുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഫണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഫണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല എങ്ങനെ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ കൂപ്പൺ കോഡ് നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ഡോളർ വരെ അഞ്ച് ഡോളർ തൊട്ട് പത്തൊമ്പത് ഡോളർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ആവും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ള യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂപ്പൺ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് റിഡീം ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂപ്പൺ കോഡ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സംശയങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു കമൻസിനകത്ത് വന്നേക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം അതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഡാങ്കൽ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിത് ആദ്യമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നാണ് സാധനങ്ങൾ വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചൈന റഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷിപ്മെന്റ് വരാറ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി വരില്ലേ എന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പുറത്തുനിന്ന് ഏത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്കിപ്പോൾ എയർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ കാർഗോ വഴി ഒക്കെ വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി സാധാരണമായിട്ട് അതിനകത്ത് പെടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ചാർജസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കേസ് ഞാൻ ഒരു അമ്പത് അറുപതോളം സാധനങ്ങൾ ഈ ഒരു അലി എക്സ്പ്രസ് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായി എനിക്ക് ഇതേവരെ ഒരു രൂപ പോലും ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ആറായിരം രൂപ വരെ വില വരുന്നവരെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറായിരം രൂപ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടായി നമുക്ക് കാറുകളിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാമറ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായി അതേപോലെ ഷൂ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായി അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയുള്ള ഷൂ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്നൊന്നും സംഭവം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവർ അതിനകത്ത് കാണിച്ചാൽ എം ആർ പി മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വലിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് വഴി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവർ സ്കാൻ ചെയ്തേക്കാം ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയേക്കാം അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർക്ക് ടാക്സ് പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിയാലും ചിലപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അടുത്തത് റീഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇടണം ഇപ്പോൾ റീഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഒരു ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ വേറൊരു സെല്ലറിൻ്റെ എടുത്തിട്ട്
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചേക്കണം എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ്സും കാണിച്ചു തരും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ കാണിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഫിനിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാറ്റസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സാധനം കൈ കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഫണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റീഫണ്ട് ഉള്ളി എന്നുള്ള ടാപ്പ് ഉണ്ടോ റീഫണ്ട് ഉള്ളി ഉണ്ട് റീഫണ്ട് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് റീഫണ്ട് ഉള്ളി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൈസ മാത്രം നമുക്ക് അയച്ചു തരും ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലെയിം കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് റീഫണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റീഫണ്ട് തരും പക്ഷേ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് അവർക്ക് അയച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണം ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റീഫണ്ട് ഉള്ളി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിനകത്ത് അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഓർഡർ റിസീവ് ആയോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഡർ റിസീവ് ആയെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് കൊടുക്കാം യെസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറേ സബ് ഡിവിഷൻസ് അവർ ചോദിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റീസൻ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇടാനുള്ള റീസൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡാമേജ്ഡ് ആർന്നോ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ചോദിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് റീഫണ്ട് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ടു നയൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു നയൻറ്റി ത്രീ വരെ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചോദിക്കാം കാണോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇമെയിൽ വഴി ചാറ്റ് വഴി അയച്ചു തരും അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമാണ് മോശം കണ്ടീഷനിലാണ് മോശം കണ്ടീഷനാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കേസാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഓൺലൈൻ പ്രൊഡക്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തേക്കാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിനകത്ത് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് എടുത്തേക്കാം അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വന്നു നമ്മുടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രൂഫാണ് അത് ഇനി നിങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവർ വിചാരിക്കുന്നത് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും വെച്ചേക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വിജസ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ റീഫണ്ട് നിങ്ങൾ മോശം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വന്നേക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മോശം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡിസ്പ്യൂട്ട് കൊടുക്കാം ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് കാണിക്കും ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ഒരു കേസ് ഓർഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ കേസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ട് ട്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡീൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺഫേം കൊടുക്കാം കൺഫേം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യവും നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ റേറ്റൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് റേറ്റിന് കണ്ടോ റേറ്റ് നമ്മൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്നൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും പൈസ തിരിച്ചു വേണമെന്ന് അവരോട് അവകാശപ്പെടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടോ ആ ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം എന്താണ് സംഭവം ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലല്ല നമുക്കത് റീഫണ്ട് വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഡാമേജ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഐ നീഡ് റീഫണ്ട് സോൺ ആസ് പോസിബിൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് താങ്ക്സ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ താഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യപ്പെടുത്ത ഫോട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ
ലിസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഐ ഡി കിട്ടും അത് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചാരി തന്നെ ഇത്രയായിരുന്നു മെയിൻ സംശയങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വേണം സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൂടെ ഹിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ലൈക